以记起赞、够起订阅，请刷介绍和你收尾朋友哦。吃早餐，因为呢，来点要来去拍环球影城了。我觉得这一间饭店呢，整体感觉给我有一种圆山饭店的感觉，因为其实它里面其实还有很多那种衣服的卖衣服的店，或是什么 SPA 之类的。那我夹的全部都是蛋白质。<笑>给大家看一下我的早餐：青鱼、鲑鱼、两颗荷包蛋、温泉蛋、青鱼的鲑鱼。对的，不是真的蛮帅。我这是温泉蛋，我觉得这样看起来很赞。好像重播，但其实是我又再去拿了一份蛋。是真美。嗯，欧姆蛋的薄面看起来超好吃。现在要离开了，稍微整理一下我的房间，给大家看一下房间。我觉得他们早餐还蛮好吃的哎，浴室里面还有浴缸，但是我忘记泡澡了，但我觉得蛮舒服的。电视最主要是外面的风景超漂亮。我昨天晚上有拍夜景，因为它远远这边有大阪城，所以晚上的时候夜景超级漂亮。那我跟大家说，这一间很适合自拍，因为你就在那边，后面是大阪城，超美。那隔壁是电视台，好，有人问他说：“是咪妈，是我大西哇？台湾 YouTube 的是？”对。<笑>那我觉得这床很优秀，哈哈。它这也很方便，它有特别用一个那个化妆桌在这边，然后你可以开灯。你看这样化妆。蛮优秀的，楼下其实还有商店街，然后他们柜台人员就是服务也很好，你也可以问他附近有没有什么好吃的，哎，大概就是这样。以前去环球影城的时候，其实从来没有搭过它游乐设施，所以我没有意识到它其实游乐设施蛮可怕的。我刚，看到那个背对云霄飞的下，我连正面都不行了，还背对着下去。听着音乐吗？大家好，我是美食队芊芊。我们现在在日本的环球影城，这是我第一次来，而且重点是前阵子看到超多人开箱，所以我现在看完之后来，整个哇、哦，感觉不一样。然后呢，大家是不是通常到游乐园的时候都会很想要点一些特别漂亮的餐点？所以呢，今天派上我的用场就来了。我们今天要来开箱环球影城特色的餐点。它可以拿来打卡，也可以拿来拍照，但究竟好不好吃呢？就靠着我今天全部来开箱给大家。然后我现在有点紧张，因为我们有很多伙伴已经有来过了，他们说环球影城游乐设施非常的刺激。因为我们现在来很早，还没有开园，所以外面全部都是排队的人。我之前每次都看到很多人在这里拍照，我不知道原来这一颗球会转，我知道它会转，这么的大颗哎、欸。可以说一下，现在走这么快，到底感动？我很怕，等一下用餐时间人会非常多，所以我现在用一个我非常快速的脚程在往前冲。你有感受到吗？你是不是有点跟不上我了？我们一定要这么短吧？好，我要继续往前冲哦。先帮我回头笑一个。<笑>你这是我指令。管子里面的吗？我等下出去会变大哦。哦，好可爱耶！我的妈呀！等等。嘿，我们现在呢，来感受一下每一个来环球影城一定会做的事情。等一下，为什么我的姿势也慢很帅？我觉得这个高度有一点为难。我发现我不用跳哎、欸，哎、欸欸、我不用跳哎、欸，这样感觉有点寂寞，不知道为什么。我已经内建蘑菇了，我是吃完蘑菇的人。我跟你说，跟着我逛商店超无聊，因为我这个人对这个比较还好，但我很爱买那个头饰。哎、欸，这是你那一只哎、欸？不是，我、哦、不是那只吗？哇，好可爱哦！我都买了，你看。哇，天哪，好可爱哦！我在这个反应会不会太冷？那个弟弟会不会觉得我在学他？我刚刚看到他戴这个，哎，其实我觉得这个蛮适合我的。这个好可爱。你应该是喜欢耀西跟我说耀西很可爱，你跟那个银珠印证一样
。哎呀，为什么？太快了！我只想买这种吃的，真的很好吃哎。它这个是金币，所以呢，我们也拿一盒吧。我们院长有点猥琐吗？我们终于快要排到了，就在正前方了。其实我觉得轮的速度蛮快的哎。哎，要西，可以过来一点吃。来，我们现在在尼天洞，我们买到了我们的特色可以打卡的，就是这个龟壳，不是不是，耀西的龟壳的披萨饺。然后这个花其实有三个造型可以做选择，然后你就可以买来，里面可以装你要喝的饮料。这个叫 Five Flower， 这个这个端哦，然后把它打死，不然你踩它你会死掉，知道吗？大家有玩过吗？没有，不是吃它会丢火。哦，是食人花哦，好不一样，你吃。里面是乌龙茶，乌龙茶。我们先来吃一下我们这个龟壳披萨饺。我这样吃药西可以吗？我要咬它喽。嗯，哎、欸，它怎么可以叫披萨饺？它里面是 yakisoba 呢、欸，它是炒面面包哎、欸，而且这个炒面面包的味道，超市买那个炒面面包的那个味道，就是那个味道。那里面有放 c h 哎、欸，它其实蛮好吃的，我觉得。然后外面的壳是扎实的那一种面包。嘿，吃完了我们这一具龟壳造型的披萨饺，我觉得整体吃起来的话，我觉得很适合打卡。但是如果你要买来打卡，可能要搭配这种造型，或是它的蘑菇，喝起来比较有在超级任天堂这个区块的感觉。那我觉得吃起来就是 OK 正常。下一站，天堂。我们现在到奇诺比奥，然后我们要来排餐厅了。现在要超稍微排队一下，我们刚刚一路往前冲，这是六位，我们来六位。我觉得其实它里面排队的人潮还蛮多，但是我觉得比我想象中轮转率还要再高一点点。重点是它这个点完秤的号码牌超 Q。噔噔噔噔噔噔噔,噔。我们现在在奇诺比奥咖啡店，就是我们点餐三十分钟，进来之后还要等排位子的时间，再等到送餐的时间，花了一个小时，然后现在准备开始用餐。然后我点了三个呢，都是我觉得长得非常适合点来打卡的品相。它其实也蛮多主食，然后它会有一些可能像它无敌星星的造型的饭或那一些的。然后其他我觉得比较特别是像这个，这是到终点的蛋糕，然后跟这个问号你撞它，然后跟这个蘑菇浓汤，是不是很可爱？我们先吃这个好了，问怕它等下会 U P。而且它里面还有一个，我撞到之后呢，我就可以射出火球，帮我的蘑菇浓汤加热，是不是很厉害呢？不要瞎掰好吗？这感觉应该可以猜吧。哦，它是长这样子的呢。好，这样这样这样。いただきます。嗯，它有一股很特别的味道，它有巧克力的味道，但是它在你口腔有一股很陌生的味道哎，怎么是这样子？我本身是爱提拉米苏的呢，但是我刚入口的那一刹那，我有点问号。那它的饼干呢，有一点软掉。我现在的感觉就是这个。我现在吃完甜之后，我们现在来吃这个，看起来心情很不好的蘑菇浓汤。你看它脸看起来多厌世，但它的那个蘑菇浓汤上面那个点点，你如果有密集恐惧症的人，你这样盯着它看，你会觉得头痛。等一下，我太习惯。台湾的酥皮浓汤了，我以为敲一敲之后它会碎掉。哎、欸，它不是浓汤哎，哦，它是披萨碗是不是？所以我我直接误会它。你看不只是少女的一个环境，它打开之后它里面是红色的呢，有种哦，脑浆。嗯，对面有一个吃的很专业的，好，我学起来了，我妈学日本人吃，他他懂他懂怎么吃。它这个真的就是披萨上面的料，然后给你自己夹上面，把它当成那种披萨皮的感觉。然后我觉得它的火腿蛮好吃的，而且它火腿给的很厚。哦，你看这个 c h 它里面 c h 量给超多的。大家来的时候可以体验一下那个动画，它会一种一眼嗯嗯嗯。哦，你看这个。我们的蘑菇现在是光头蘑菇，我觉得吃起来还不错，就我觉得很值得拍照，因为它整个造型很猎奇，很神奇。噔噔噔噔噔噔，到达终点，我跳到终点了，这可以吃吗？巧克力，这个嘞，塑胶
。我再把它插回去啊，觉得它没有它少了点什么。它口味上虽然说是梅果蛋糕，它但它里面还有巧克力的味道，然后它梅果味道也不会到太酸。我觉得這是小孩子跟不喜欢吃酸类食物的都可以吃哎、欸。这一个我觉得。重看重吃，如果小孩子不敢吃那种会带骨的，这个完全不会，它是小孩子抹茶。终点站，这一站的话，我觉得我个人比较喜欢蘑菇的披萨，这个我也觉得不错。提拉米苏，我觉得它很适合点来拍照，虽然重看，可是我觉得吃比较没有重我。但如果你个人想点来拍照，我觉得蛮适合，因为我觉得这三款里面其实它的造型是最可爱的。然后另外两款属于重看，然后我觉得吃起来也 OK 的品相。大家如果要来排这一间的话，我觉得越早来越好，因为它其实越晚其实人越多。下一个，嘿，我觉得那个任天堂的地方很值得来耶，因为我觉得马里奥这种类型的游戏是大家。应该他都玩过吧，所以我觉得来的时候，不管是大人小孩都会很有 feel。日本环球影城很大人，我很喜欢呢、欸。爸爸爸爸爸，奶奶，爸，我们现在呢，在小小兵的这个区块。小小兵的爆米花，最近的口味是可乐口味的。你不觉得这个爆米花桶超级无敌可爱吗？它超级细致啊，你看，而且它的眼睛是会转的。我们来吃一下它爆米花，我要吃它的脑髓。哇，有点像沙士糖的味道，我觉得有点神奇耶。沙士糖的感觉，我觉得蛮特别的。不会不 OK， 但我觉得吃个趣味，主要就是这个爆米花桶超 Q。爸爸爸爸爸呢？大家在正中午的时间推荐你们去吃东西，因为哦头皮真的会晒伤。我现在的头皮就是有一种很像有拿针在我头上刺的感觉。<笑>的话，如果你怕淋湿，你可以站比较外围。然后呢，如果你不想要太湿，我刚刚看到有些人是特别带雨衣过来，而且他们不是只有舞台区有工作人员，他们其实在最前端也有工作人员，就是一起嗨，所以你不会觉得站比较远的时候会觉得比较傻逼细一点点。我觉得大家可以来感受一下。接下来这一间是小小兵的餐厅。我点了他的套服，然后跟小小兵的汉堡。哎、欸，我觉得他小小兵的汉堡很实在耶。这个堡，它那个蔬菜炸多，而且它这个 set 啊，它还有沙拉可以吃。我觉得环球影城有一个蛮特别的地方，它每个空位都非常的大，所以它其实位置坐起来还蛮舒服的。好，我们来吃一下这个泡芙，有怕这个卡斯达会融化。叭叭叭叭叭，呢呢。来，我刚刚唱什么？叭叭叭叭叭，囡囡，香蕉口味，假香蕉的味道，但是还蛮好吃的，吃起来有点像韩国那个，哎，香蕉牛奶，就就是那个味道，一摸摸一样一样，哎，点来拍照跟吃，我觉得都还可以接受，哎，我喜欢这个角度，而且猪油这个背影看起来很像在美式餐厅的 feel 吗？嗯嗯，哎。它洋葱圈看起来是认真洋葱做的哦，就是一颗洋葱切一半的那种感觉。然后洋葱圈蛮香的。我为什么要拿汤匙啊？我不是应该拿刀子吗？我对于我也不是很了解。然后我们要来吃我们的小小冰汉堡了。哎呀，很有诚意耶！它酱真的超多，然后蔬菜、气质跟那个汉堡肉，小小冰斯密马塞。它内馅，哎、欸，它好吃哎！它的内馅的那个汉堡肉是有肉汁，它里面不是单纯只有肉，它还有用蔬菜下去做调味，这还有那种蔬菜的甜味。哎、欸，大家如果喜欢小小冰，然后想要点来拍照的话，这个很可以。它的皮首先它不粘牙，这件事我觉得非常加分。它这个肉 OK 之外，它外面的那个咬起来是有酥感的，哎、欸，你就觉得优秀。看出来还有肉汁哈，结果是酱汁挤出来。然后它的薯条吃起来还好，但汉堡我真的觉得不错。OK， 下一间
第一个是小小的冰区的 delicious me， 这个是它的饼干的冰淇淋，中间这个是香蕉口味的，跟刚吃的那个泡芙的感觉有一点点像。哦，有可能是史都华吗？这个有可能是史都华，很厉害呢。我们又再一次的韩国香蕉牛奶，喝起来的味道就跟这个吃起来的味道一样，但比较起来我比较喜欢刚刚那个泡芙，因为它这个饼干的甜度其实又在更高一点。我觉得刚刚那个泡芙它的那个饼皮的甜度跟那个搭起来就比较没有那么的甜，但我蛮喜欢它中间冰淇淋的。嗯。它里面有一些果干，但有点吃不太出来什么，因为它冰其实味道蛮重的，然后它的那个果干的咸度啊，那种酸度都没有到很高，所以其实有点吃不太出来。OK， 八八八八八呢？现在要来买小小冰 ，Minion 蹦蹦，嗨。这个呢是小小冰这个区块肉包，有没有觉得我们今天超多肉包？没有错，这已经是不知道第几颗肉包了。然后颜色饱和度也超高，看起来超级可爱。我们来吃一下它味道是怎么样。嗯，咖喱肉包，可是它的肉啊，它是泥状的那一种。这个的包子皮啊，比较没有那么的粘牙，可是它咬起来的口感有一点糊软糊软糊的那种口感。然后内馅的话，我觉得，因为它的肉是比较一丝一丝的口感，比较没有重。但是呢，如果你是喜欢那个味道的话，你可以试试看，因为它真的蛮像佛蒙特盖的那种类型的。吃完了我们的小小冰的肉包，我觉得买来打卡，然后拍照，我觉得不会生气，但就味道就正常。特效知不知道？不可以让我干坐。嗨，区区武器走。区区武器走。哎，快点，有没有其他咒语啊？来，我们现在到哈利波特这个区块，它的餐厅。我跟你讲，它这个餐厅非常特别，就是它有一个象征意义的光轮两千，就是扫帚的尾巴。然后这是扫帚本人，然后它是用环美玉米来代替的。然后我在这边吃呢，就是我的环美两千。不知道怎么感觉很不厉害，然后它其实呢点有非常多的那个主餐可以做选择，然后但是不管怎么样，就是会有一个玉米在这里，就是它的扫帚。我们来吃一下它的味道怎么样？我先来吃看热牌，嗯，相当的有台湾 f r i d a y 的感觉呢，嗯，它的这个热牌中杰克酱，然后它边边有一点点干。然后跟有点刺刺的，但它里面其实不会诶，我觉得有点点神奇。我觉得它蛮适合点来拍照的，因为它这个环美啊，它的翅膀用的非常的感觉很会飞。嗯、好，它热牌也不算到真的很干，因为至少那种塑胶的刀子还可以切。不知道为什么我的环美软件看起来飞行速度感觉好像稍微有一点点慢。这一盘玉米最好吃，甜度不会到非常的高，但是它咬下去之后，它每一颗都有点像那种爆爆珠，你知道吗？就不揪不揪不揪不揪的，我觉得还不错。大家吃玉米会怎么啃？你会啃一圈还是整排啃？我以前都会啃一圈，但啃一圈之后，我就会发现那个位置好像会有点不太协调，所以我后来都会这样整排吃。吃完了我的环美两千，哎、欸，我觉得玉米蛮好吃的，而且玉米有一种妈妈的味道，阿阿妈的味道、嗯。接下来这个是霍格华兹的馅饼，它是外面餐车的。我其实本来在犹豫要不要点它，是因为我觉得它的那个拍照打卡特色比较还好。但是我们工作人员说这个是非常受欢迎的一个品相，所以我就想要点来吃,吃看。它这个 H 就代表霍格华兹，我其实本来以为 H 是哈利波特的意思。我们来吃看它的味道究竟是怎么样。它的这个啊是红酱意大利面的红酱的味道，然后里面有豆子，我觉得吃起来味道正常。
果它馅料给的还蛮满的，它有点像是那种泥状的那一种馅料。我要整体吃起来和买来拍照的，然后吃起来我觉得 OK， 不会觉得雷的那种品相。然后接下来我们来去试试看它的奶油啤酒，看一下它的味道究竟是怎么样。我跟你说，来了一定要点这个奶油啤酒，它这个是没有酒精的。然后刚走进来的时候就发现人手一个，所以你买这个啊，它这个杯子会送你，所以你洗一洗就可以把它带回去了。你看它看起来长得真的超像啤酒的。其实有一点点那种气泡饮的感觉，甜度有点高，上面的奶油有点像是那种奶盖茶的感觉。去去武器走。哎，还有什么？哈利波特还有什么咒语？鸡鸡护法现身。鸡鸡护法现身。而且我这位置很好，是它后面还是那个城堡。奶油啤酒喝了之后会有一圈呢，这样会很少呢。去去武器走。给哪里哦？哈利波特就是我们这种什么？哈利波特。为什么是撑伞？噔噔噔，伞出现了。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。来大阪旅游，使用 Travel Contents App 超方便，超多美食优惠券可以使用，出国还可以省钱，而且呢还可以到店家扫他们专属的 Q R code， 不只有优惠，你还可以在 App 点它的打卡地图。像我们现在呢在日本的环球影城，我就可以打卡累积我的点数，能兑换超多的旅游优惠券。最重要的是，它有日本环球影城的门票可以换在这里，所以呢到大阪旅游绝对要使用他们的 Travel Contents App， 超方便。我就这样走走走，拿出去我就可以进来了，是不是很棒？你也可以坐着扫帚来哦。在侏罗纪公园的这个餐厅，然后他们最新的是跟航海王的合作，我们点了他们三个特色的餐点，觉得最特别应该是鲁夫这一个。我跟你讲，因为大家对鲁夫的印象就是非常爱吃肉，这就是一个草帽它的代表，然后跟肉，然后这个的话是鱼类的，跟这个是肉的鸡腿，我们就先来吃看它味道究竟是怎么样，而且它这个料其实蛮多的，有牛排。下面是薯条，然后这个是德国熏肠，然后蔬菜在这。嗯、不对，我们在鲁夫的这个联名，他不切的，他不切的。嗯，它的肉啊比较有口感，然后我刚刚有要筋蛮大一块，它去筋没有去的很完整，但是我觉得吃起来酸嫩。因为我刚刚看它的熟度啊，它它是全熟的牛肉牛排哦，所以本身如果喜欢肉香味、喜欢咬肉的人呢、啊，就可以试试看。嗯，哎、欸，这个熏肠很好吃哎，它咬下去的时候，那个皮那个揪之后，里面的汁就会炸出来。那种德国熏肠不是很咸吗？它的咸度还好。它这个调味有点像那种沙沙酱那种类型，就有点酸酸辣辣的。其实我觉得蛮好吃的，但我觉得这不太适合小孩子。好，我们吃下一个。这个是佛朗鸡的套餐，然后还有一个手枪腿。然、哦、后它的酱料有一点偏甜的那一种。是蛮适合小孩子吃的，丁丁，因为包什么吃起来有一点面包的味道。比起鲁夫，我比较喜欢啃鸡腿，因为比较嫩，好咬，星星。猪爪怎么端？最后一个是骗人部的套餐，骗人部的套餐为什么是鱼肉啊？鱼肉啊，吃起来口感非常的嫩。那因为我刚刚吃是先吃其他的，所以呢，它的那个皮啊是有点软掉。可是我觉得吃起来还不错。三个套餐比起来，我觉得片人部的精致感比较高哎，因为它的那个三角饼干配这个酱，然后跟姜黄饭，就整体的看起来搭配起来就是比较细致的
我们的《航海王》的三个套餐吃起来啊，我个人觉得大家如果要选可以拍照好看的话，我觉得可以选独孤的那个套餐。因为我觉得有一个帽子的那个标志性，我觉得还是比较高。但如果大家来的时候要选好吃的话，可以选骗人部的套餐。接下来我们就去前进下一个。我们现在在侏罗纪旁边的餐车，然后点的特色餐点呢是这个娜美的吉拿棒跟香吉士的乐牌。我其实看香吉士的乐牌照片有点大，就哎、欸、这个 size 算是蛮蛮少女的这样。我们现在吃看这个，嗯，我以为它上面有金箔哎、欸，结果不是，看起来好像比较像是亮粉。因为它是橘子口味，它吃起来有点像那个韩国柚子茶的那个酱的味道，然后口感稍微有点硬。我个人算是比较没中。然后接下来是我们的香吉士的热牌了，啊，香味就是不一样。嗯，嗯，它这个啊，油脂非常的香，但它肉也是那种咬起来就是稍微比较干一点点的那一种。可是我很喜欢它这个热牌的油脂，酸的。我觉得这两个比起来，我好像比较会买热牌，那口感上比较嫩一点点，油脂香也比较刚好。我觉得它好像跟我刚刚上一个吃的那个卤过套餐比较，我好比较喜欢吃这个肉的口感。OK。我们买的这个呢是宝可梦餐车的包子，皮卡丘是。知道为什么吗？因为呢，女生她的尾巴是爱心的，所以这个是男生的皮卡丘的肉。听起来好像怪怪的，你知道它长得很可爱，然后你就会觉得它应该要是甜点，但它闻起来是肉，吧，尼姑。嗯。它这个是有点像意式香料，有点红酱那种。哎、欸，奇怪，我今天吃好多红酱类型的内馅的肉包，有点意式感。皮卡丘，感觉它的内馅应该是日式咖喱的酱料，就它是很意式的，感觉咬到它的皮卡丘会变成蹦啾。那的尾巴是可以拔开的。哎、欸，我其实我觉得这蛮好吃的、欸，重看，然后我觉得也重吃，不会到惊艳，但我觉得 OK。嗯。哦哦哦哦哦。接下来这个是马里奥咖啡厅的马里奥的松饼，跟路易吉的松饼两个口味是不是很可爱？而且其实我们是买一个塞斗，就是刚刚那个画面。现在吃哪一个？现在吃路易吉好了。绿绿的是不是很 Q？ 哎、欸，它这里有一个那个 o k i d o k i 我吃到一颗脆脆的，里面不知道是什么东西。然后它吃起来的那个葡萄味道配松饼味道很刚好。然后奶油给了很多，我本来就想说这种颜色的奶油它比较偏白一点点，我很怕那种油感会太重，但不会耶。嗯，看得出来吗？它除了奶油之后，哦 o k i d o k i 它这个啊。所以外层是奶油之外，里面它是那个乳酪、欸、所以我刚刚在吃的时候，它整体味道其实不会到很重，然后你到中间的时候，你就会有股酸味起来，你就会觉得吃起来比较清爽。接下来呢，路易吉之后我们会马里欧了。刚刚路易吉它是那个 o k i d o k i 然后这个呢是土司克，这个就是马里欧的帽子了。我来吃看它的味道怎么样。嗯。它中间有那个草莓酱跟卡士达酱，因为它的中间的草莓酱酸度其实比较没有那么的高，它又是卡士达，又是草莓酱，然后又是奶油，我觉得整体的腻感会稍微高一点点。我比较喜欢那个葡萄口味的，我觉得它那个酸度我觉得就很刚好。但如果你不爱酸的人啊，你就可以选这个。我们的马里奥咖啡厅的马里奥松饼跟路易吉的松饼，两个比起来，我个人比较喜欢路易吉的那个味道。因为它其实中间有卤肉，所以我觉得它吃起来就是有点酸中带甜，对我来说比较刚刚好。但如果你个人不太喜欢酸的话，你就可以选那个马里奥的那一款。然后呢，我觉得大家点的时候可以点一下这个冰沙，因为其实天气蛮热的，我觉得这个草莓冰沙它的甜度不会到太高，酸度又非常刚好，我觉得超解热。我们继续进行我们的下一样 ，Go！ 看看谁是带财的高手，看一下这个，我跟踪我刚刚排，没有人支持我就对了，为您带财。
鱼、玉子烧、饭团，但它这里没有狗嘴的包子，我觉得有点过分。接下来呢是《咒术回战》餐车的来吧玉犬，然后是白色跟黑色的。刚刚在想说，我究竟要怎么点它呢？我就跟他说，我要库洛伊跟西洛弯弯包，他就嗨，我给你买西的，然后就去拿。我现在吃这个黑色的好了，我觉得它长得蛮可爱的。哎呀，猫猫猫猫，哦。它吃起来有点像那个日本的那几个连锁的店的姜炒肉的那个味道，然后它里面的肉其实算还蛮碎。其实我蛮喜欢它里面那个肉末的香味，因为咸度不会太高，有猪肉的香味，然后一点点那种生姜的味道，但是整体口味又不会太重。但是它的包子的外皮其实会有一点点的粘牙，我觉得跟皮卡丘比起来，我好像比较喜欢这个哎。呃，咸度上来了，咸度上来了，刚觉得不会太咸，它来了。接下来是我们。我觉得它皮真的有点太黏的。我觉得玉犬的这个包子吃起来的味道啊，有一点点像那个玛格丽特披萨的感觉，但是番茄底的味道比较没有那么的重。然后它真的吃起来的味道，咸酸咸酸的那种味道，我觉得吃起来就正常。如果两个比起来，我比较喜欢黑色，就是生姜的那个口味。因为我觉得它的肉吃起来比较香气，如果你喜欢意式的话，就可以试它。这两款包子皮都会比较有一点点粘牙，我觉得如果大家比较介意这种包子口感的话，你就可以选其他的。那我们就继续前往我们的下一间了。我们下一间要来吃我们的哆啦 A 梦了。阿里嘎多，我在吗？嗨。打屁股，打屁股，打屁股，打屁股。接下来呢，就到了我们的特色餐点哆啦 A 梦，这是外面那个哆啦 A 梦餐车的吉拿棒跟它的包子。我今天真的是吃非常多包子，因为他们的包子就是长相就是太可爱了。然后这个吉拿棒呢，因为其实他们蛮多吉拿棒长得就是造型没有那么特殊，但因为哆啦 A 梦这个造型实在太特别，所以我就买一个来试试看。我们来吃看它味道怎么样。好嘞哇，奶油红豆口味的是，然后呢，我觉得它的奶油红豆吃起来的甜腻感蛮重的，然后它有一点像那个豆沙的那种口味，我自己觉得甜度稍微有一点点高，可以吃吗？我可以，苏打口味的糖霜，再来就是这个肉包了，我今天真的吃超多包子的。嗯，它也是带姜口味的肉包，然后肉末也是比较没那么泥，但是有一点肉香味也还蛮刚好。但是它的包子跟做出回蛋的那个玉犬的包子一样，蛮粘牙的。我觉得他们应该皮跟内馅都是一样的，只是造型不一样。所以看你想要买哪一个牌照，我觉得都可以。好，接下来是这一间哆啦 A 梦主题馆里面的甜点，然后这是那个哆啦 A 梦的屁股，你不觉得很可爱吗？我知道怎么吃它，我要把它盖住再切吗？好，我切它屁股。抱歉的，切开了，竟然它屁股中间是长这样，有它现在真的是裂了，半的哆啦 A 梦屁股了哦。我们来看一下它味道是怎样。它扣除掉蓝色这一层卡层，其他都是好吃的。蓝色这一层卡层呢，它有点苏打的味道，又有点那个糖粉糖霜的那种味道，但是它下面的红豆泥。我觉得很好吃，甜而不腻，然后那个泥感又带有一点刷感，我觉得很棒。哎、欸，我觉得这个大家可以来点呢、欸，我觉得这个挺好的，算是很细致的红豆糖罗烧。接下来这个呢是侏罗纪公园前面的餐车，然后它是巨大火鸡腿。为什么会点它呢？它长得一点没有那种特别想要打卡的感觉，因为大家知道，就是另外一个那个游乐园，它不是有巨大的火鸡腿。来到这里看到也有卖火鸡腿，但你要买来吃吃看。口感咬起来比较嫩，它这里也是有骨头，只是它骨头的这个区块肉比较多的地方弄掉，所以你咬下去就变得很好咬，而且它咸度我觉得蛮 OK 的。然后火鸡腿很容易会过于扎实，但它不会，我觉得算是蛮嫩的。
整个游乐园都是尖叫声，我都不敢坐。嗯，有看到它的滴下来吗？你看看这个。它的火鸡肉处理得很好哎、欸，吃完了。如果大家想要有那种到每一间都有成功吃到火鸡腿的话，我可以，我觉得可以买来吃。看它的咸度还是有一点高，蛮适合配饭那种程度，我觉得可以。下一个厨师是不是加一人呢、啊？你跟他问一下，那加一郎哦。我们要先帮他挤番茄酱上去，他才。鲨鱼，它咬到它的有，嗯，这个我觉得感觉比较像在跟鲨鱼抢肉哎、欸，是一个生物，嗯，生物链，你才是最大的，我才是最大的人。那它的鸡蛋糕有一点点干，然后德式熏肠那个皮有一点点硬，不是很好咬，跟那个鲁夫的德式熏肠比起来，鲁夫的德式熏肠很脆。我觉得我这形容不太对，对，反正就是鲁夫那个，它的皮它比较薄，咬的比较脆，它这个是有点硬。好，我吃完鲨鱼了，我就是食物链的最顶端，我直接把鲨鱼嗑光了。我觉得它吃起来就是非常适合买来打卡，因为它其实实体很可爱，但吃起来就是比较还好一点，因为它的皮。我先讲，如果你是喜欢咬皮的人呢、啊，你就可以买它啊。但我个人是喜欢那种一咬就脆开的那一种，我就觉得比较还好。最风景啊！我现在心情就跟他一样，正在尖叫。今天吃完这么多餐点，不知道大家看完之后有没有最想要买哪一个打卡拍照？我先跟大家说一下，我个人喜欢的是任天堂的那个区块的餐点，非常好拍照，味道也算好吃，然后整个氛围感也是几八风。我个人是最喜欢那边的餐点，然后因为我包子也吃蛮多个的嘛，我个人其实是喜欢皮卡丘的包子皮。咒书回战的那个生姜的那个内馅，就皮跟内馅，我各自有各自喜欢的那个店家。今天其实蛮多餐点是期间限定的，所以可能下一次也不一定是这个餐点，所以大家来的时候也可以先查一下。然后这其实算是我第一次来到日本的环球影城，我觉得整体的氛围，我觉得大人来应该会非常的有感。我觉得连我这种你知道，我算是比较属于不是很梦幻的人，我都觉得非常的兴奋。所以呢，大家来的时候很推荐大家可以来玩，大家也要记得下载 Travel Content。那今天影片就到这，我们就先这样子了。我们要等，等一下我们等他。啊，他走了。